。鼻涕板植物和僵尸存在哪些克制关系呢？我火龙小鬼专门克制大锤哥，想给我磕头，门都没有，所以我就是他的克星。哦、oh. ，我来说一个，幽灵辣椒克制史莱姆僵尸。老大，你是哪边的呀？怎么帮植物说话了？我还没说完呢。幽灵辣椒克制史莱姆，史莱姆克制大蒜，其他的小僵尸看见大蒜都会避而远之，只有史莱姆对大蒜爱不释手，所以说他们之间是三角关系。那你，我还能这么玩的哟？胖墩僵尸专门克制魅惑菇，其他小僵尸吃了之后都会被魅惑，而胖墩吃了之后一点事都没有。话说为什么要吃魅惑菇呢？狗都不吃好吗？哦、oh. ，跟我香肠小鬼多聪明，吃美火菇不存在的好吗？论克制关系，那必须得有美须藤和搏击手僵尸，两个都是拳王，势必要分出胜负的。而美须藤的鸡腿就是专门克制搏击手僵尸的。荆棘刚第一次，它不仅可以克制大篷车僵尸，还可以扎破 Z 科技磁爆履带车的轮胎，请叫它爆胎小能手。哦、oh. ，蛇草克制矿工僵尸，这个大家应该都知道吧？一个会偷袭，一个会反杀，这才是真克制关系。Uh -oh. 新出的魔术师僵尸，它存在哪些克制关系呢？当然是魔法打败魔法了。魔法家族的魔法攻击可以让他召唤不出僵尸。哦、oh. ，其实克制魔术师最好的植物是它——魅惑菇。魔术师僵尸吃了之后会被魅惑，如果它被打败了，依然会召唤僵尸，而且还是被魅惑的僵尸。也就是说，魅惑一个魔术师等于魅惑了两个僵尸，事半功倍啊！哦、oh.。